ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എൽ അൻപത്തി അഞ്ച് എസ് അറുപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് വണ്ടി മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു കെ എൽ അൻപത്തി അഞ്ച് എസ് അറുപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാർ ഇളമാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ജാമിയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വിലമ കോൺഫറൻസിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താണ് നമ്മുടെ സംഗമങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളുമൊക്കെ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തുകളായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്ര മുഷാവറ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ആദരണീയരായ നേതാക്കന്മാർ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തും ഇവിടുത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണമടക്കം നടക്കാൻ ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മതേതര ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ഇതാണ് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിക്ഷയങ്ങളും നിയമങ്ങളുമാണല്ലോ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന ദീന ഇന്ദാഹിൽ ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് ഇലാഹി വ്യവസ്ഥയാണെന്നും അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇഹബഹര വിജയത്തിൻ്റെ മർമ്മമെന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതുതന്നെയാണ് സത്യവും അതേസമയം മതേതരത്വ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മതേതരത്വം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ഇസ്ലാം എങ്ങനെ അതിന് സമീപിക്കുന്നു മതേതരത്വം എന്നൊരു നിലപാട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം മതേതരത്വം എന്ന വാക്കിന് പല നിലക്ക് അർത്ഥം പറയാം തൽക്കാലം അതിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതേതരത്വം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നുമില്ല എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണന എന്നിങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം മതേതരത്വം ഈ ഇത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മതേതരത്വത്തിന് മൂന്ന് അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വമോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയോ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് മതങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് എല്ലാം കണക്കാണ് അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എല്ലാം തുല്യമാണ് ഒക്കെ കണക്കാണ് ഒന്നിലൊരു കാര്യമില്ല എന്ന ഒരു നാടൻ പ്രയോഗം എല്ലാ മതവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിലൊന്ന് നല്ലത് അല്ലെ ഒന്ന് മോശം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒക്കെ കണക്കാണ് അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല മതങ്ങളൊക്കെ തുല്യ സമീപനാണ് അതൊക്കെ ഒരേ രൂപത്തിലാണ് അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതിലൊന്നും ഒരു ശരിയുമില്ല ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീപനം എല്ലാ മതവും തുല്യമാണ് ഞാൻ പുറത്തൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഒരു മതനിഷേധിയുടെ മതേതരത്വം ഈ നിരക്കാണ് ഒരു മതനിഷേധി പൂർണ്ണമായും മതങ്ങളെല്ലാം തള്ളിപ്പറയുന്ന മതനിഷേധികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ 
എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ മതവിശ്വാസികൾ അല്ലാത്ത പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓൽക്കെല്ലാം കണക്കാണ് നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയാം എല്ലാം കണക്കാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മതപരമായ എതിർപ്പുകൾ അത്ര നേരിടേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം തുല്യമാണ് ഒരു മതത്തിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നുമില്ല ഏതായാലും എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് മതങ്ങൾക്കൊക്കെ മതങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് ഒന്നിന് പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകേണ്ടതില്ല എന്നത് ഒന്നിലും സത്യമല്ല എല്ലാം കണക്ക അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മത നിഷേധിയുടെ മതേതരത്വമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മതേതരത്വത്തോട് ഇസ്ലാം അനുകൂലിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അത് കുഫറാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും തുല്യ ഒന്നിലും കഥയല്ല ഓക്കെ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാടൻ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കണക്ക് തന്നെ എല്ലാം കണക്കായാലും ഒന്നിലും കാര്യമില്ല ഇത് കുഫർ ആണ് ആ മതേതരത്വം മുസ്ലിമിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ രണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാം സത്യമാണ് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണെങ്കിലും വിവിധ രീതികളിലാണെങ്കിലും എല്ലാം എത്തുന്നത് ഒരേ സത്യത്തിലേക്കാണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരേ പരിഗണന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണന ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ശരി തുല്യമാണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണന ഒക്കെ സത്യമാണ് സർവ്വ മത സത്യവാദിയുടെ ഒരു മതേതരത്വം ഈ രൂപത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതും കുഫർ ആണ് മതങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് ഒന്നിനും സത്യമില്ല എന്നുള്ള മത നിഷേധവും എല്ലാ മതങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാം സത്യമാണ് ഏത് സ്വീകരിച്ചാലും വിരോധമല്ല എന്ന രീതിയും ഈ രണ്ടർത്ഥത്തിലും മതേതരത്വം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരമുണ്ട് രണ്ടും കുഫർ ആണ് അതേസമയം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മതേതരത്വം മുസ്ലിമിന് അംഗീകരിക്കാവുന്ന മതേതരത്വം മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിവക്ഷ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇസ്ലാം പറയുന്ന മതേതരത്വം ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതാണ് സത്യമതം അത് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ശാശ്വത ജീവിതം സത്യത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആ ജീവിതത്തിലുള്ള വിജയമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി സുഖമന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് മനുഷ്യനെന്ന് മനഃശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും സുഖം കിട്ടാനുള്ള സുഖത്തോടുള്ള താല്പര്യമാണ് മനുഷ്യനും ദുഃഖങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ മനുഷ്യ മനസ്സ് തയ്യാറല്ല സത്യത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനൊരു ഉദാത്ത ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം സുഖങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതം ലഭ്യമാക്കലാണ് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി സുഖങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഏത് സുഖവും ഏത് സമയമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായാൽ പിന്നെ ആ സുഖത്തിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്കക്ക് പോലും വകയില്ലാത്ത ശാശ്വതമായ സമ്പൂർണ്ണ സുഖജീവിതമാണ് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ആ നിലക്ക് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് സത്യം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇലാഹി മാർഗമുള്ളൂ ഇതല്ലാത്തവർക്കൊന്നും അവിടെ വിജയം ഇല്ല അതേസമയം ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകം ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് സൗകര്യമുണ്ട് അഥവാ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം തന്നെ സ്വീകരിച്ചാലേ ഭൗതിക ലോകത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകൂ എന്ന് സൃഷ്ടാവിന് നിക്ഷയം ഇല്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവർക്കും മറ്റേതെങ്കിലും മതം സ്വീകരിച്ചവർക്കും ഒരു മതവും സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണനയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നൽകും 
അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആവണം എന്നില്ല മുസ്ലിം ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തടയപ്പെടുകയില്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇഹ്തിയാർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഫലം അവിടെ രണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മതേതരത്വം ഇത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് സത്യം അത് സ്വീകരിച്ചാലേ പരലോകത്ത് രക്ഷയുള്ളൂ ഭൗതിക ലോകത്ത് അത് സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഇഹ്തിയാർ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ജീവിതം തടസ്സപ്പെടുകയില്ല ഈ മതേതരത്വം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ആലിമ്യങ്ങളാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ആണ് ഇത് ഈ മതേതരത്വം വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർവചനത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഖൈറുൽ ലഹും ബിസാത്ത് പരമമായ സൗഖ്യ ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ ഉദാത്ത ലക്ഷ്യമായ സുഖ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് ബിഹ്തിയാരിഹിമുൽ മഹ്മൂദ് സ്വീകരിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അപ്പൊ ആ ബിഹ്തിയാരിഹിമുൽ മഹ്മൂദ് എന്ന വചനം സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു രീതി ഭൗതിക ലോകത്ത് മതം സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഇവിടെ അവസരമുണ്ട് പല ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണോ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഇതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതാണ് സത്യം ഈ വിശ്വാസം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു മതേതരത്വം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കുഫറല്ല ഇതിനാ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അത് ഇതിനാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാം അങ്ങ അങ്ങനെ പറയാം ഇത് കുഫറല്ല ഒന്നും രണ്ടും മതേതരത്തിന് ഞാനിവിടെ വിശ നൽകിയ ഒന്നും രണ്ടും വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ മതത്തെയും തള്ളിപ്പറയുന്നത് മുഖേന ഇസ്ലാമിനെയും തെക്കുതി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് കുഫറാണ് രണ്ട് എല്ലാം സത്യമാണ് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം വന്നത് കൊണ്ടും കുഫറാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മതേതരത്വം മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആദ്യ വചനമായ ബസ്മലത്തിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പഴയകാലത്തെ നമ്മുടെ ഉസ്താവന്മാർ ചൊല്ലി തന്നിരുന്നതാണ് ആ ബിസ്മി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതേതരത്വം അത് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ മൂന്ന് നിലക്ക് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഉൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം എന്താ ഒരർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം ഇത് മൂന്നുമല്ല അതൊരു നാലാമത്തെ അർത്ഥമാണെന്ന് പറയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ നിൽക്കും മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് എന്നതിന് ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയും ഭരണഘടനയും ഒക്കെ നൽകുന്ന വിവക്ഷ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മതം എന്നൊരു രാഷ്ട്രമതം ഇല്ല രാജ്യത്തിന് ഒരു ഔദ്യോഗിക മതം ഇല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് ഒരു കൂടുതൽ പരിഗണനയോ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന് പ്രത്യേക അവഗണനയോ ഇല്ല ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ ഇന്ന മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ഇല്ല ഏത് മതം സ്വീകരിച്ചാലും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാം ഒരു മതവും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഏത് മതം സ്വീകരിച്ചാലും ഇനി ഒരു മതം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം അവർ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യ മതേതരത്വ രാജ്യം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല പലപ്പോഴും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലൂടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വെച്ച് ഇന്ത്യ മതേതരത്വത്തിന് നൽകുന്ന അർത്ഥം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിനോട് അവഗണനയില്ല നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ മതക്കാർക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് ഏത് മതം സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഇവിടെ അനുവാദം ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഏത് മതക്കാരായാലും ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ അർത്ഥമായി പറയാം പക്ഷെ ഞാനിത് നാലാക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ മതേതരത്വം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ ഓ അംഗീകരിക്കാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം അംഗീകരിക്കുന്നത് കുഫറാണെന്ന് മുസ്ലിമിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മതേതരത്വം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന മതേതരത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം വിശദീകരണത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വിവക്ഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൻ്റെ 
പരലോകത്ത് രക്ഷ വേണോ മുസ് ഇസ്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മരണപ്പെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മരിച്ചാലേ പരലോകത്ത് രക്ഷയുണ്ടാകൂ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏത് മതം സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഇഹ്തിയാറുണ്ട് പരലോകത്ത് ഫലം രണ്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇവിടെ ഓക്സിജൻ നൽകുന്നത് വെള്ളം നൽകുന്നത് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അൽ മൊഷിനി ഇലൽ ബജി ഉൽഫാജരി ഫിദ്ദുണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അപ്പം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം മതേതരത്വം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്ന അല്ലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർവചനമടക്കം നമ്മെ സൂചിപ്പിച്ച ആ മൂന്നാം വിവക്ഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ എന്തേ വ്യത്യാസം നോക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും തുല്യ ഒന്നിനും സത്യമില്ല എന്നായിരുന്നു ആ അർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിലില്ല ഒരു മതത്തിനും സത്യമില്ല എന്ന ഒരു ആശയം ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമായിരുന്നു എന്നാണ് അതും ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിൽ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മാത്രമേ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് അതും ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്തിലില്ല അവർ പരലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല മതങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ അല്ലേ എല്ലാം സത്യമാണോ ഒന്നിനും സത്യമില്ലേ അതൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമാണെന്നോ ഒന്നും സത്യമല്ലെന്നോ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നോ ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിൽ അതിനൊന്നും പങ്കില്ല ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് ഏത് മതക്കാർക്കും തുല്യ പരിഗണന ഉണ്ടാകും മതം സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം അവർക്കുണ്ട് എന്നെ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം അർത്ഥമാക്കുള്ളൂ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിൽ പരലോകം വിഷയമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമാണെന്നതും അവിടെ വരുന്നില്ല സത്യമല്ലെന്നതും വരുന്നില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് ഏത് മതം സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് അനുവാദമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മളും അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മതേതര രാജ്യമായ ഇന്ത്യ എന്നതിലപ്പുറം ഒരർത്ഥത്തിൽ മതേതര രാജ്യമായ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുസ്ലിമിന് ഇഷ്ടം റഹ്മാനിലിൽ ബല്ലി ഉൽഫാജിരി ഫിദ്ദുണ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുന്യ മൊത്തം മതേരമാണ് സ്വർഗ അങ്ങനല്ലോട്ടോ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യമുണ്ട് അതങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള മതേതരത്വമല്ല ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല ഫീമസ് തുസിനിയ അതിനും അതിൻ്റെതായ തഫാസീലുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ അൽ മഹ്സിനിൽ ബജിഫി ദുന്യ ഉൽഫാജിർ എന്നാൽക്ക് നമുക്ക് ദുന്യാവൊക്കെ മതേതരത്വമാണ് കുലിൽ ഹക്കു മിർ റബിക്ക് വായനോട് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫലം രണ്ടാണെന്ന് അതിൻ്റെ തുടർ വചനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിവക്ഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ചേർത്തി വായിക്കുമ്പോൾ ഏതും സ്വീകരിക്കാം ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തടയപ്പെടൂല ഇത്രേ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ മതങ്ങളിലെ സത്യാസത്യങ്ങളുടെ വിവേചനമൊന്നും അവരുടെ മതേതരത്വത്തിന് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർവചനങ്ങളിൽ വരെ അയിമത്തുകൾ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു ഇഹ്തിയാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മതേതരത്വം അതിൻ്റെ ഒരു അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം പക്ഷേ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം അതിതിലില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല അത് കുഫുർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനോടൊപ്പം മുസ്ലിമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വ സ്വഭാവം അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ കുഫറിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല ആ ഭാഗം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെയുള്ളൊരു വിഷയം മറ്റു മതക്കാരുമായി നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇഫ്രാത്തും തിഫ്രീത്തും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ സമയം ക്രമീകരിച്ചാണല്ലോ തുടങ്ങുക വിശദമായ ഒരു രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് കൂടുത
മുസ്ലിം മറ്റു മതക്കാരുമായി ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവരോട് സഹകരിക്കാനേ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനോട് മാത്രം സഹകരിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഹകരണം മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രം പരിമിതമാവണം മുസ്ലിം മറ്റു മതക്കാരുമായി സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല സഹവസിക്കാൻ പാടില്ല അവരുമായി സമീപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ സത്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അത് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റു ചില ഇടപെടലുകളും കലാപങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ യാതൊരു ഫലവുമില്ല അത് സത്യമല്ലതാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റു മതസ്ഥരുമായി സമീപിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റു മതസ്ഥരോട് സഹകരിക്കാനേ പാടില്ല ഇടപെടാൻ പാടില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തണം എന്ന രീതി ശരിയല്ല നൂറ് ശതമാനം അത് തെറ്റാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അംഗീകൃത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഇല്ല അതേസമയം മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതക്കാരുമായി അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അടക്കം സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അവരുമായി പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനും ലാഹില്ലാഹില്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന വിശുദ്ധ വിശ് വചനത്തിനും വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഇടപെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമീപന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ വ്യാഖ്യാനവും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇന്ന് ഈ മതസൗഹാർദ്ദമൊക്കെ ഏറെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിലമാക്കളോട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണമെന്നും കൃത്യവിഷയമായി നമ്മുടെ രീതി എന്താണെന്ന് നാം വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കണമെന്നും മാന്യമായ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ നാം രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഇസ്ലാം ഇന്നതാണെന്ന് പകർന്നു നൽകുകയും വേണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം മറ്റു മതക്കാരോട് സഹകരിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ അവർ ഇസ്ലാമിനോട് ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ് അക്രമമാണ് ഈ വിശുദ്ധ മതത്തെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അതേസമയം അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ നിലപാട് കാരണമാണ് ഇസ്ലാം മതസൗഹാർദ്ദം അംഗീകരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാം മുസ്ലിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ നൂറ് ശതമാനം വിരുദ്ധമായ മറ്റ് മത ആചാര അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളിൽ വരെ പങ്കാളികളാകുന്നയിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് ആശങ്കയോടുകൂടി ഏറെ അപകടമായി നാം കാണേണ്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രചാരണത്തിനേക്കാൾ അപകടം ചെയ്യുമോ ഇത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീരെ സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് തെറ്റാണ് സഹകരിച്ച് സഹകരിച്ച് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ മതകർമ്മങ്ങളിൽ അവരിങ്ങോട്ടും പങ്കാളികളാകുക മറ്റുള്ളവരുടെ മതകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളും അങ്ങോട്ട് പങ്കാളികളാകുക എന്നിടത്തേക്ക് സഹകരണങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മതസൗഹാർദ്ദങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തേലേക്കാൾ അപകടത്തിലേക്ക് അത് എത്തുമെന്നത് പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഖൈറുല്ലു മൂര് ഔസത്തുഹ സത്യം ഇവിടെ മറ്റൊന്നാണ് ഇഫ്രാത്തും തെഫ്രീത്തുമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് ഇതാ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം വില മാക്കളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പുറമേ കേന്ദ്ര മുഷാവറയുടെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി മതേതൃത്വം വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ എന്നും അത് മാത്രമേ പരലോക രക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കൂ എന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഈ സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും ലോകത്തുണ്ടാവാം അത് വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും ഭൗതിക ലോകത്തെ ഇഖ്തിയാർ നാടൻ ഭാഷയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഭൗതിക ലോ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം തന്നെ വേണമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഭൗതിക ലോകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഖ്തിയാർ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇനി മറ്റ് മതക്കാരോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കാം ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ
മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്കുള്ള സമീപന രീതികളും ഇടപെടലുകളും സഹകരണങ്ങളും മറ്റു മതക്കാരോടും ഇനി മതമൊന്നുമില്ലാത്തവരോടും മുസ്ലിമിന് സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം അതേസമയം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ മറ്റ് മതക്കാരുടെ മതപരമായ യാതൊരു ആചാരാനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളെങ്കിലും പങ്കാളിയാവാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ മറ്റ് മതക്കാരുടെ മതപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവാനോ അതിൽ സഹകരിക്കാനോ മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് അതേസമയം അവരും മനുഷ്യരാണെന്ന് ഞാൻ പരിഗണിക്ക് വിശ്വസിക്കുകയും അവർ മനുഷ്യരാണെന്ന് നിലക്ക് സമീപനവും സഹകരണവും നൽകുകയും അവരവരുടെ മതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ ദുന്യാവിൽ അതവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിൽ ഹാസിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സഹകരിക്കണം വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കാം സഹകരിക്കണം മതപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാ മുസ്ലിം അവൻ രോഗിയാണ് അവന് രോഗ ചികിത്സക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ട് ആ പണം നൽകുന്നതിന് നമുക്ക് വിരോധമല്ല അല്ല നൽകണം ആ നൽകുന്നത് നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നു കാരണം അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതേസമയം അവൻ്റെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾക്കും മതപരമായ ആഘോഷ പരിപാടികളിലേക്കും നമുക്ക് സഹകരിക്കാനോ അതിൽ ബാധമാക്കാവാനോ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്കുള്ള അവൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അവൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ അവ ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും പറയും ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധം ചെയ്യില്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധം ചെയ്യും രണ്ടു വർഷവും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദം വ്യാഖ്യാനിച്ച് 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 സർവമത സത്യവാദം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിലമാക്കലുടെ ക്യാമ്പിലെങ്കിലും ആശങ്കയോടുകൂടി ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മതസൗഹാർദ്ദം പറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ പോയി എല്ലാ മതങ്ങളും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിന് ചില പ്രഭാഷകരുമുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയണല്ലോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാവുമ്പോഴല്ലേ ഇത് പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാകൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ബാക്കി വെക്കാതെ പറയുകയാണ് ചില പ്രഭാഷകരുണ്ട് അവർ മതസൗഹാർദ്ദം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു വചനം ബൈബിളിലെ ഒരു വചനം ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഷറഹിജ് നന്നാക്കിയ ബൈബിളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ ആദരണീയരായ ഗുരുവര്യർ ജാമിയാ ഹിക്കബിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവും കൂടിയായ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് നല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് അള്ളാഹോട് തദറജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനവറുകൾ പഠനകാലത്ത് താല്പര്യം ഉപദേശവും നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കിയത് എൻ്റെ ബൈബിളിൽ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ചില വാചകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാതെ പറയാൻ എനിക്കും അറിയാം അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അതല്ലല്ലോ ചില പ്രഭാഷകരുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ബൈബിളിലെ ഒരു ഉദ്ധരണി ഇനി ഭഗവത് ഗീതയുടെ മറ്റൊരു വചനം എല്ലാം കൂടി ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെല്ലി ആ നല്ല സുന്ദരമായ ഭാഷയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തോന്നിയത് ആ ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ഉള്ളു ഒന്ന് തന്നെയാണ് പേരിൽ ചില വ്യത്യാസം ഒക്കെ പോകുന്നത് ഒരിടത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ മതസൗഹാർദ്ദം പ്രസംഗിച്ച് സർവമത സത്യവാദത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുഫുർ ആണ് എന്ന് ജാമ്യാ ഹിക്കമിയയുടെ ഈ ഉലമ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലേ അത് കുഫറല്ലേ അത് കുഫറല്ലേ അങ്ങനെ പ്രഭാവം പണ്ഡിതന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിത ബിരുദധാരികൾ ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും പിന്നെ ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെ അബദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഹാസിലാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് വ്യക്തിപരമായി സഹകരിക്കണം ആരോ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം ഭീകരവാദം എന്ന നിലക്കൊരു സംശയത്തിൻ്റെ നിയലിൽ കാരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംശയത്തിൻ്റെ നിയലിൽ നിർത്താൻ ഇവിടെ ചിലർക്ക് താല്പര്യ
മത സൗഹാർദ്ദം ഒന്ന് വേറെയാണ് ആ സർവ്വ മത സത്യവാദം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമാണ് മറ്റേത് കുഫർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹാസിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായി നാം അങ്ങുമിങ്ങും സഹകരിക്കാം സഹകരിക്കണം സഹകരണത്തിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് അതേസമയം ഇസ്ലാമേതര മത കർമ്മങ്ങളിലോ ആചാരങ്ങളിലോ മുസ്ലിമിന് സഹകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് താരതമ്യേന അപകടം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമുണ്ട് കരാഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ വന്നേക്കാം ഹറാമുള്ള രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുഫുർ തന്നെ ആ വകുപ്പുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ബാബിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ മനുഷ്യരെന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ മതക്കാരെയും പരിഗണിക്കണം വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിലക്ക് അത് കർണം ന ബനി ആദം അവിടെ കർണം ന ബനി ആദമാണ് അത് ബനു ആദമിന് മൊത്തം വിശാലമാണ് ആ തെക്കിരിമത്ത് പല തെക്കിരിമത്തുകളുമുണ്ട് പല തെക്കിരിമത്തുകളുമുണ്ട് ആ കർണം ന ബനി ആദം എന്ന് പറയുന്ന തെക്കിരിമത്ത് മൊത്തം മനുഷ്യർക്കൊക്കെ പൊതുവേ ബാധകമാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ക്രമിനൽ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാകും അത് ഈ തെക്കിരിമത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലതാനും എന്ന ഇഷാറത്ത് മാത്രം ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഫത്തുഹൽ മൊയിലടക്കമുള്ള ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു മസാല ചർച്ചയില്ലേ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മൃതദേഹം നജസ് ആകുമോ ഇല്ലേ നജസല്ല മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ശരീരം മൃതദേഹം നജസ് അല്ല വലൗ കാഫിറൻ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പോലും മൃത മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ മൃതദേഹം നജസല്ല നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരിൽ ഇമാമുകളിൽ പലരും അവിടെ ഉദ്ധരിച്ച വചനമാണ് ഒലക്കത് കർണം നാബനി ആദം ആ ഒരു തെക്കിരിമത്ത് മനുഷ്യർക്കൊക്കെ വിഷ മൊത്തം വാതകമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മൃതദേഹം നജസ് അല്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളണം വ്യക്തിപരമായ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം മരുന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകൾ ഇടപാടുകൾ ഇതിലൊക്കെ സഹകരിക്കാം സഹകരിക്കണം അതിലുള്ള സഹകരണം ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിർബന്ധമായി വരുന്ന വകുപ്പുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ആഹ്ലത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പുകളുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇബാറത്തുകളുടെ സൂചന മാത്രം നൽകുന്നു മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഞാൻ എൻ്റെ സാധാരണ ദർശിൽ പറയാറുള്ള പോലെ നമ്മൾ സുന്നികളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ സുന്നിയായി പോയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മുത്താലങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അയിമത്തുകളുടെ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം നമ്മുടെ ഫിഖി നിലപാടുകളിൽ സംശയകരമായി മുഷ്കിലായി വരുന്ന ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അയിമത്തുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരണം തേടുകയാണ് വേണ്ടത് കേവലം നമ്മുടെ ആയത്തില്ലേ ഹദീസില്ലേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിന് പണ്ഡിതന് മതസൗഹാർദ്ദം പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മതസൗഹാർദ്ദത്തിലടക്കം വിവിധ മതങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലടക്കം നാ മുഖല്ലിതുകളാണ് എന്ന വാദം ഞാൻ ശക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ മുത്തൈതായൊന്നും മാറേണ്ട മതസൗഹാർദ്ദത്തിലും മതസഹകരണത്തിലും ഒക്കെ നാ മുഖല്ലിതുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം വിഷയത്തിൻ്റെ വിധികൾ നാം കൃത്യമായി ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് പ്രമാണങ്ങൾ നാം വിലയിരുത്തണം പ്രമാണങ്ങൾ ബാഹ്യമായി ബാഹിരിൽ ഇതുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ടോ മുനാഫാക്കുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രമാണങ്ങളെ നമ്മുടെ അയിമത്തുകളെ എങ്ങനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിതാബുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് മതസൗഹാർദ്ദം പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ചില പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ അയിമത്തുകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നൽകിയ കൃത്യമായ വിധികൾ മനസ്സിലാക്കാതെയോ ഓർക്കാതെയോ ചില ആയത്തുകളുടെയും ഹദീസുകളുടെയും ബാഹ്യവശങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുകയും അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരുമായി സഹകരിക്കാവോ സഹായിക്കാമോ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ മഹാനവറുകളുടെ തൊഹഫ ഏഴാം വാഴിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ഉദ്ധരണി ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഓ തഹില്ലു ലി ഒനിയൻ വഖാഫിരിൻ വലു ഹർബിയൻ സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ സ്വതക്ക എന്ന് നമ്മുടെ ബാബിൽ പൊതുവെ പറയും സ്വതക്കയും ഹിബത്തും ഒക്കെ പെട്ടു നിർബന്ധ തക്കാത്തിന് അത്
സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സൗജന്യങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്കും നൽകാം ഏത് ജീവിക്കും ഏത് മനുഷ്യനും സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് സയ്യുദന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയാധാരമെന്നും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമെന്നും അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക സൗജന്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്കും നൽകാം എന്ന് ഇബ്രാഹിദ്ഹു വള്ളം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാം പേജിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരുടെ ഭൗതികമായ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പോലെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടു കൊടു കാണൽ അവിനാവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദഫ്ലർ എന്ന ഫർല കിഫായ വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ആദ്യം പറഞ്ഞ അത് എപ്പോഴുമാണ് മറ്റേത് ചിലപ്പോഴാണ് നൽകൽ അനുവാദമുണ്ട് അനുവദനീയമാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നൽകൽ നിർബന്ധം വരെയുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ട് അത് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ട് നിലക്ക് തന്നെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അവരുമായി അതാ നിന്നിട്ട് ക്ലാസ് നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് വിൽക്കാമോ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങാമോ അവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകാമോ ഓ ഇമാം ഇബിൻ ഹജ് അഹിത്തമി റതി അള്ളാഹു തങ്ങളോട് ഈ വിഷയമായി വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് ഫത്താവൽ കുബ്രയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് പലിശ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ട് പലിശ ഇടപാടിലൂടെ അവൻ്റെ പണം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തൂക്ക അളവുകളിലൊക്കെ അവനെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ പറ്റുമോ മുസ്ലിമിനോട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് മുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിമായി എന്നതുകൊണ്ട് ഷാഫി മധാബ് അനുസരിച്ച് അവനുമായി പലിശ ഇടപാട് നടത്താൻ പറ്റില്ല മുസ്ലിം അല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പലിശ ഇടപാട് പറ്റില്ല കാരണം ആ മുസ്ലിമിനോട് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് മുസ്ലിമിനോട് നടത്തുന്നത് പോലെയാണ് ആ മുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ തൂക്കത്തിലോ അളവിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലോ അവനെ വഞ്ചിക്കൽ അവനോട് വഞ്ചന കാണിക്കൽ അത് അനുവദനീയമല്ല ഭർത്താവൽ കുബറ നാല് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ആ മുസ്ലിമുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താം വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ആ മുസ്ലിമിന് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും സൗജന്യങ്ങളും നൽകാം വിരോധമില്ല പ്രതിഫലാർഹമാണ് ആ മുസ്ലിമിന് ജോലി നൽകാൻ പറ്റുമോ കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തെവിടെയോ തെക്കൻ കേരളത്തിലോ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോൾ ചോദ്യം വന്നിരുന്നു ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ മുസ്ലിം ആയാൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളായി തന്നെ തുടരുന്ന മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുമോ അവരോട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തിനും മറുപടിക്കും ഒക്കെ ഏറിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് മകൻ മകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സൗകര്യമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കരുതി അച്ഛനും അമ്മയും അമുസ്ലിങ്ങളാണ് മകൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മകൻ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു മകൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലക്ക് ആ പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോ മാതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോ വേറെ നിലക്കുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോ വിരോധമുണ്ടോ ഇല്ല മതം വിലക്കിയിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടോ മകൻ മുസ്ലിമായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളോട് സഹകരിക്കരുതെന്നോ പിതൃപുത്ര ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മാതാവുമായുള്ള ബന്ധം അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നോ ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല മുസ്ലിമായ മകനോട് ഇസ്ലാം പറയുന്നു നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും മാതാവ് പിതാവ് എന്ന പരിഗണന അവർക്ക് നൽകണം ഏത് മതക്കാരനും കേവലം മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന നമ്മളൊക്കെ നൽകണം അതിന് പുറമെ ഇതെൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ പിതാവാണ് മാതാവാണ് എന്ന പരിഗണന ആ മുസ്ലിമായ മകനും മകൾക്കും ഉണ്ട് ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടില്ല തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയില്ല എന്ന മഹറമീയത്തിൻ്റെ ബന്ധം അടക്കം നിലവിലുണ്ട് അതേസമയം മാതൃബന്ധത്തിൻ്റെ മഹിമകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെയും ആയത്തുകളുടെയും പേരിൽ 
അമുസ്ലിമായ മാതാവിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ മകൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പിതൃത്വത്തിന് ഇസ്ലാം നൽകിയ മുന്തിയ പരിഗണനകൾ ഇസ്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ജാമ്യാഹിക്കമിയുടെ ഈ പണ്ഡിത സമ്മേളനം കേരളത്തിലും രാജ്യത്തും പുറത്തുമൊക്കെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളോടും അല്ലാത്തവരോടും ഇത്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിതൃത്വം എന്ന ബന്ധം മാതാവ് എന്ന ബന്ധം മകനും മകളും മുസ്ലിമായാലും നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നു മകൻ മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ മകൾ മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ നിന്റെ പിതാവിനോട് സഹകരിക്കരുതെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മാതൃത്വത്തിനും പിതൃത്വത്തിനുമൊക്കെ നൽകിയ മുന്തിയ പരിഗണനകളുടെ അയാത്തുകളും ആയാത്തുകളും ഹദീസുകളും മാത്രം വായിച്ചിട്ട് മാതാവിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുഫുറുള്ള മാതാവിൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച മകൾ അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇത്തരം വിധികൾ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അമർശമുണ്ട് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഭിവന്യരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആൾ ഇന്ത്യ സുന്നി കാര്യദർശി വന്നിരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളത് പോലെ മതം പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് മതം പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അമ്മയെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച മകളുടെ ഇസ്ലാം സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും വകുപ്പില്ല എന്ന് സാന്ദർഭ്യമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമുസ്ലിങ്ങളായ മാതാപിതാക്കൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഇസ്ലാം എന്ന സത്യം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഫുറിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചാൽ ഫലാത്തുത്തേഹുമാ അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതോടൊപ്പം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാന്യമായ അവരുമായി ഇടപെടലുകളും സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകണം നമ്മുടെ ഫത്തോഹൽ മൊഹീനിൽ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം മുസ്ലിമായ മക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെലവിന് നൽകൽ നിർബന്ധമുള്ള വകുപ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ മുസ് മകൻ മകൾ മുസ്ലിമായാലും അമുസ്ലിങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള മാതാപിതാവ് എന്നുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ട് സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം അതിന് മതം തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വിശുദ്ധ മർമ്മ വിശ്വാസം മർമ്മമാണ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൽ അടക്കുന്നതി അപ്പുറം അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിനപ്പുറം ഒരു സൃഷ്ടിയെയും പരിഗണനയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗം സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മുസ്ലിം ഡോക്ടറായി നമുക്ക് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര കൃത്യമായി നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു യജൂദ് ത്വിബുൽ മുസ്ലിമിലിൽ കാഫിലി വലോ ഹറബിയ ഒരു മുസ്ലിം ഡോക്ടർ അവൻ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചികിത്സ നൽകാവൂ ആ മുസ്ലിമായ രോഗിയാണെങ്കിൽ ഓനെ ചികിത്സിക്കരുത് ഓനങ്ങ് മരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പകർന്നു നൽകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിനോട് അക്രമമാണ് കാണിക്കുന്നത് യജൂദ് തിബുൽ മുസ്ലിമിൽ കാഫിർ മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിന് ചികിത്സിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് സാമ്പത്തികമായ സൗജന്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നതുപോലെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സൗജന്യമായി പോലും ഫീസ് വാങ്ങാതെ തന്നെ മരുന്നിന്റെ പണം പോലും വാങ്ങാതെ മുസ്ലിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു വിരോധമില്ല അവർക്ക് ജോലി നൽകാമോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി പള്ളിയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അനുവാദ പ്രകാരം ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കാമോ ചോദ്യം അല്ല അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടോ ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെതായിരുന്നു ചോദ്യം ഓ കൃത്യമായി അതാ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാ ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാ മനുഹു തുഹഫ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ജനാപത്തുകാരൻ പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അനുവാദ പ്രകാരം 
ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നും പള്ളിയിലെ ജോലികൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്നും അല്ലാമ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഷിർവാൻ റഹ്മത്തുള്ള വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിനായി ഭാരത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ രീതി കാണിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ രീതി കാണിക്കുകയാണ് ജവാദ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് മതത്തിലെ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും കാരണമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ചില ബോധപൂർവ്വ ശർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ നാം ഈ ഭാഗം ബോധ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലക്കാണ് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അപ്പോൾ പള്ളിയിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജുമാ ഹുത്തബക്കും വാങ്ങി കൊടുക്കാനും ആളെ വെക്കാമെന്നല്ലോട്ടോ അത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമിനെ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആ മുസ്ലിം മരിച്ചേടത്ത് നമുക്ക് പോകാമോ ആ മുസ്ലിമിൻ്റെ രോഗം കാണാൻ പറ്റുമോ ചുരുക്കി വേഗം പറയോ ഓ വരാ യജിബു സുലുഹു നാം യജൂദു ഹർബിയൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച പറഞ്ഞേടത്ത് ഇമാ ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹു തുഹഫ മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് വലാ യജിബു സുലുഹു വലാ യജിബു സുലുൽ കാഫിരി നാം യജൂദു വൈകാൻ ഹർബിയൻ ചുരുക്കത്തിൽ അത്തരം ധാരാളം വിവാർത്തകളുണ്ട് ആ മുസ്ലിം മരണപ്പെട്ടയിടത്ത് മുസ്ലിം അവിടെ ഹാജറാകുന്നതോ അവിടെ പോകുന്നതോ അങ്ങനെ ആ അയൽവാസി ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനുഷിക ബന്ധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം കർമ്മശാസ്ത്രം തടസ്സം ഇല്ല അനുവാദമുണ്ട് രോഗ സന്ദർശനത്തിന് അനുവാദമുണ്ട് രോഗ സന്ദർശനം സുന്നത്ത് വരെ ആകുന്ന രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് ഫൈങ്കാനതിമ്മിയൻ ലഹു കറാബത്തുൻ ഔ ജിവാറുൻ ഔ നഹൂഹുമ ഉസ്തുഹിബ്ബ വല്ല ജാസത്ത് മോഹിനി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിത്താബുൽ ജനായത് രോഗ സന്ദർശനം രോഗ സന്ദർശനം ആ മുസ്ലിമിൻ്റെ രോഗ സന്ദർശനം സുന്നത്തുള്ള രൂപവും ജവാദുള്ള രൂപമുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവാസിയും കൂടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും കൂടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ പല രംഗത്തും നമ്മളുമായി സഹകരണമുള്ളവരാളായതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ രോഗം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അവരുടെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിലും ആ സദസ്സിലും നാം പോയി തിരിച്ചു പോരുന്നതിന് മതത്തിൽ വിലക്കില്ല അത് ഹറാം ഇല്ല ജവാദുണ്ട് രോഗ സന്ദർശനം അടക്കമുള്ള സഹകരണം സുന്നത്തുള്ള രൂപങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ചില പള്ളിയിലും നമ്മളൊക്കെ നടക്കുന്ന സലാത്ത് മജിലിസുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്തിവരാറുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ പണം തന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഒസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന അമുസ്ലിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം തുഹഫയിൽ തന്നെ കാണാം തുഹഫ മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലും രണ്ട് എൺപത്തി എട്ടിലും അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഷെർവാനിയുടെ വിശദീകരണ സഹിതം മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നാം അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കെലുമത്തിന് വരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ആ ശീലി കൊണ്ട് തന്നെ അർത്ഥത്തിനും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ യജൂദ് ദുആഉലിൽ കാഫിർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് പ്രാർത്ഥന അനുവദനീയാണ് ബിനഹവി സിഹത്തിൽ ബദൽ ലോകം ഷിഫയാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം വൽ ഹിദായത്തി വയഹുറുമുദ്ദുആഉബിഉഖറബിയൻ ഈ കോലത്തിൽ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ അത് പറ്റില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം നിർബന്ധമാണ് ഞാനിവിടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരിച്ചു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം അത് നടക്കൂല ഹിദായത്തിന് ദ ചെയ്യാം ആ രോഗ ശിഫായിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണനയാണ് ഞാൻ സംസാരം നിർത്തി മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന ആ മുസ് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരോടും മുസ്ലിം പാലിക്കണം സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം അവരുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താം രോഗം സന്ദർശിക്കാം മരിച്ചേടത്ത് പോകാം കബറുതിയാറത്തിനെ കുറിച്ച് വരെ ഇമാം ആവർത്തി റഹ്മുദ്ദയുടെ ഒക്കെ പരാമർശം കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കരുത് പോയിട്ട് നമ്മൾ കബറുതിയാർത്ത് എന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഫാത്തിയോതി വരയ്ക്കാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് സംഭവം കബർ ദിയാറത്തൊന്ന് വേറെയാണ് അവിടുത്തെ കിറാത്തൊന്ന് വേറെയാണ് അവിടുത്തെ ദ്വ ഒന്ന് വേറെയാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ കബർ ദിയാർത്ത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കബർ ദിയാർത്ത് ആണ് ഈ ദ്വയൊക്കെ അടക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക സിയാറത്തിൽ കബർ സംഗതി ഒന്ന് വേറെയാണ് സിയാറത്തിൽ കബർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കിറാത്ത് ഒരു സുന്നത്താണ് അപ്പൊ
ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി ഒരിക്കൽ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വീട്ടിലിടക്കൊക്കെ വരാറുള്ള ഒരു പണി ജോലിക്കൊക്കെ വരാറുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അമുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് യത്തീം കുട്ടിയാണ് യത്തീം കുട്ടി എന്നുള്ള നാടൻ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയോഗമാണ് കുറെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിനാലും ചിലപ്പോൾ എത്തീം കുട്ടി എന്നറിയാലോ യത്തീം കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് അവരെ കല്യാണത്തിന് സഹായിച്ച കൂലിട്ടോ എൻ്റെ മറുപടി ആ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലുള്ള മോളുടെ കല്യാണത്തിന് സഹായിച്ചാൽ ആ പ്രതിഫലം കിട്ടും യത്തീമാണോ അല്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ വേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിന് പ്രായപരിധിയുണ്ട് അത് മുസ്ലിംകളിലും അല്ലാത്തവരിലുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇസ്ലാം അവരോട് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരോട് സഹകരിക്കരുതെന്ന് അവരെ ഒരു നിലക്കും സഹായിക്കരുതെന്ന് അവരുമായി ഇടപാടുകളും ഇടപെടലുകളും പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അംഗീകൃത മതഹബുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് അവരുമായി സഹകരിക്കണം സഹകരണം പ്രതിഫലാർഹമാണ് അതേസമയം ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഈ സഹകരണമൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ ഇസ്ലാമേതര മതങ്ങളുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാന മതപരമായ ഒരു ആഘോഷങ്ങളിലും സഹകരിക്കാനോ പങ്കാളികളാവാനോ ഇസ്ലാം നമുക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നില്ല വിശിഷ്യ ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകളാണ് ഷാഫി ഐ മതഹബിലുള്ളത് കുഫാറുകളും ഫുറോയാത്തുകൊണ്ട് മുഹാത്തബ് മുഹാത്തബുകളാണ് എന്ന തത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഹലിൽ കുഫാറു മുഹാത്തബു നബിൽ ഫുറോയി അംല ഷാഫിയത്തിനും ഹനഫിയത്തിനും ഇടയിൽ ഖിലാഫുള്ള ഉസൂലിയായ മസാലയാണ് ആ കായതയെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ മധഹബുകളിടയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഷാഫി മധഹബ് പൊതുവെ മറ്റ് മതക്കാരുടെ മതപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല വിശിഷ്യ ഷാഫി മധഹബ് കുഫാറുകളും കൂടി ഫുറോയാത്തിൽ മുഖാത്തബുകളാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ കൃത്യമായ കനിശമായ നിയമങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഹാസിൽ തന്നെ ഫത്താവിൽ കുബറിയുടെ ബാബുരിദ്ധത്തിൽ കാണാം അല്ലോ ഞാനൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിൽ മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാവുക അവരുടെ അമ്പല പൂജ കർമ്മ പ്രതിഷ്ഠ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളും പങ്കെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായോ മറ്റോ സഹായങ്ങൾ നൽകുക ഇല്ല പറ്റില്ല പറ്റാത്തത് പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പൊ പലരും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ ഇല്ല രണ്ടു വർഷവും നമ്മൾ പറയണം നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നാം നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ല മാത്രമാക്കേണ്ട ജനറലായിട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ ഈ സമുദ സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ രണ്ടു വശവും വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരബദ്ധവും വരില്ല മാന്യമായ ഭാഷയിൽ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒറ്റടിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ പാലക്കാട് ഏരിയയിൽ എവിടെയോ കഴിഞ്ഞ വലിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു സത്യ പ്രസംഗിച്ചു ഉദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാംസം അവർക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം അയാളിൽ നിന്ന് അവർ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങളായി മുസ്ലിംകളിടയിൽ വരെ പ്രശ്നങ്ങളായി കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്ര കാലം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇയാൾ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അത് മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത് ഉദയത്തിൻ്റെ മസല ആ മസല പറയുന്നിടത്ത് പോലും ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതി കാണിച്ച് തന്നല്ലോ സഹകരണത്തിലെ തെറ്റും ശരിയും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സഹകരിക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വസ്ത്രത്തിന് പാർപ്പിടത്തിന് രോഗചികിത്സക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിന് ഒരു വിരോധവുമില്ല അല്ലേ അത് പ്രതിഫലാർഹമായ രൂപങ്ങളുണ്ട് ആവശ്യമായ ഫിഖഹി ഇബാറത്തുകൾ അതിന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥ അടിയാധാരങ്ങളായ ഖുർആൻ ഹദീസ് വചനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് ഇത് മുസ്ലിമിൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഇത് മാത്രമാണ് സത്യമതമെന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് തടസ്സപ്പെടുത്താനും തടയാനും അക്രമം ഉണ്ടാക്കാനും ഞങ്ങളില്ല അതേസമയം ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരബദ്ധവും വരാനില്ല പക്ഷെ മാന്യമായ ഭാഷയിലാവണം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടാവണം ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് മറ്റേത് അവസാനിപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രവാസി സംഗമം ദേവാ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രവാസികൾ പ്രവാസി സംഗമത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ദേവാ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ
പിന്നെ ചിലർ അറിയാം അവരിങ്ങോട്ട് സഹകരിച്ചാലോ ഞാൻ ചിലരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിങ്ങളുടെ മതകർമ്മങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവൂലേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കലാണല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നതുപോലെ മതപരമായി ഇന്ന അത്ര ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം അവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേമാതിരി നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി വലിയ സൗഹാർദ്ദമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അതൊരു പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വേദി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ വരുന്നതിൽ വിശ്വാസപരമായ തടസ്സമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ മതകർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാവണമെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നതിൽ വിഷയമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ശേഷവും അവരുടെ ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ കരുത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ അറിയുന്നവരായതുകൊണ്ട് അത് വ്യക്തിപരമായുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ നന്നായി സഹകരിച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾ രോഗിയാകുമ്പോൾ പോവുക സാമ്പത്തികമായി ചെയ്താൽ കൊടുക്കുന്ന സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അയൽവാസിയാണെങ്കിൽ ഒരു ജാറിൻ്റെ ഹക്കും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിയാർ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അയൽവാസിയാണ് എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഇടം കിട്ടിയാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം മാന്യമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി എന്തോ പ്രശ്നം വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശങ്ക നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യത്തിലധികം നമുക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട അങ്ങനെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളാളുകളെ പോലും പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതസൗഹാർദ്ദം ക്രമേണ അടുത്ത തലമുറ അതിനെ സർവ്വമതമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ ഈ പണ്ഡിത സമൂഹം അതിന് ഉത്തരവാദികളാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നഴൂത് ബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ചുരുക്കം അതാണ് മനുഷ്യരെന്ന നിലക്ക് സഹകരിക്കണം മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അതെന്നല്ലേ കുല്യായു അൽഖാഫുറിൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് കുലിയായിൽ കാഫിറിൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാൽ ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചു രണ്ട് വർഷമുണ്ടെന്നും മതസൗഹാർദ്ദം ഇന്നതാണെന്നും സർവ്വമതോ സത്യവാദം ഇന്നതാണെന്നും മതേതരത്തിന് മൂന്ന് അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ടെന്നും വിശദീകരിച്ചു തൽക്കാലം ഈ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഹക്ക് ഹക്കായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അത് മാന്യമായ രൂപയിൽ ഭാഷയിൽ പറയാൻ തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ